inasemekana inasemekana pia eti uh. marubani wanazimiwa sana na wanawake Okay. <laughs> we have the Rubani in the house. Sina comment here. Comment here po. Eh. Tu bwana bwana David ni kweli? Sina comment iko kweli. Maana kuna jua hata mimi nilivoweka nilivoweka artwork yake kwamba anakuja leo. Hakia nani vile? Mpaka nimekasirika. Eh. Huyu jamaa nime mind kwa sababu ya comment nilizokuwa nazipata. Yaani why not me? Eh, kwa nini sio mimi? <laughs> so ila, ila ina ukweli hiyo David eh. Eh unasumbua unasumbua wewe. Ana comment kwa nini eh? Ana rasa rama ambao unamwahi mimi nilikuwa namwahana comment. Tungemwacha alikuwa ashaanza kuongea huko eh? mwahi tena bwana. Eh. Haya ah, bwana sawa. David karibu sana. David Matonya ni rubani wa kitanzania na inaelezwa elezo hata kwamba ni rubani mdogo zaidi pengine hapa nchini Tanzania. Karibu sana kwenye The Starter. Asante sana. Shukrani sana. Uh, safari yako kwanza wewe ya kuwa rubani ilikuwaje ni kitu ambacho ulikuwa unakitamani tangu utotoni imekuja kuwa kweli ama ilitokea tu hapo katikati ama vipi safari yangu mimi imeanza mbali sana tangu kipindi niko mdogo miaka minne nilikopoge nikienda airport kwa kule sisi mimi mkazi wa Dodoma nimezaliwa Dodoma nimekulia Dodoma kila kitu tumesomea Dodoma mpaka vio vio ndo tunaanza kusogea kutanua miji sasa nimekulia kule nikiwaga niko shuleni ndege tunazoona zinapita kwa juu kule zimepita afu zimechora ile nani mstari tutaizungumzia baadaye kuhusu mstari mm. aya basi nikiwa napenda sana kutamani labda, labda ungetuambia kabisa kuhusu mstari <laughs> mstari <laughs> nitaufikia nitaufikia <laughs> ah, okay, mstari uh-huh. basi nikiwa na ndoto tu ya kutamani kuiona kwa karibu kwanza ndege mm. eh, yani kwa karibu tu kwanza kuiona ni kwa na utamani sema ile kitu yuko kule juu wanasema ikiwaga chini ni kubwa kweli umeona asa mimi hapa mdogo nasikiliza maneno tu. Kwa sasa tulibatika kwenda airport kama kishule. Kuna hizi picnic ambazo walimu wanaandaaga shuleni kwamba watoto wanakuwa wameenda kutembelea sehemu fulani hata kwenye sehemu za za studio kama radio na TV tulikuwa tukitembelea kwa mbali, ya kwa sehemu mbalimbali ili watu wenye dreams kadhaa kuzi, kuziona jinsi watakavyokuwa wanaziperform dreams zao at the future. Kwa hiyo tulienda airport na basi kama alikuwaepo ni Mungu mfano wa rubani nilikuwa mimi <laughs> walinchukua akaniweka kwenye seat wakasema wewe kaa hapo pigwa mkanda vizuri wakakwambia ah kwenye kurusha ndege iko hivi unafanya hivi unafanya yani mimi ndo niko pale naambiwa haya vuta navuta haya mm-hmm. fanya hivi na mimi nafanya basi yani nilivondoka pale kelele nyumbani tu kwamba baba e, haiwezekani ile kitu na mimi nataka niendeshe okay. umeona basi na vile wazazi wangu mioga na safari safari sana kwenda nchi za nje mm. kwa tunasindikiza mpaka airport tunaanza kuona sana mandege makubwa yanaruka yanaruka yanakwenda na mimi nasema bwana ipo siku moja na mimi ndege na mimi nataka fanyaje ni irushe okay mm, kosa baada hapo <coughs> kenda shuleni sasa shuleni sasa kuuliza walimu mm. walimu bwana mimi ile ndoto ya urubani kweli ninayo mm. je nifanyaje ili kufika pale na maswali mengi waga nakutana nayo katika kwenye platform mbalimbali je mbali. Yeah kwa rubani natakiwaje umeona mm. unabidi uf, ufanyeje usome nini umeona je inamaanisha science pekee ndo anaenda kwenye urubani mm. ama hata kama ukiwa una dreams lakini unaweza ukaperform dream yako kwa rubani regardless of sawa so, kabla hujaenda hapo kwa walimu e, natamani kujua kwa sababu ni ndoto yako mm. mara nyingi watoto wanashirikisha wana, wana ndoto zao na wazazi wewe upande wa nyumbani ilikuwaaje ukiwaambia wazee kuhusiana na warubani unajua wazazi washazoea kwamba dreams za watoto labda ni walimu eh, udaktari eh, vitu ambavyo ni common eh mm-hmm. sasa kwa mimi nilipopeleka nyumbani walishangaa kwanza unajua hamna hata mtoto mtaani unajua wanasema mazingira yanayokuzunguka yana ya affect sana maisha yako sababu unaweza kukuta same fulani mtaa fulani wote ni, ma, ni ni madaktari au labda mtaa fulani wote ni masoja umeona sasa mimi Dodoma tuen kusema Dodoma yote sikuwa nafahamu hata mmoja ni rubani na mimi nilikuwa na dream kwa rubani. Mm, okay. Wazazi walishangaa, walisema kwamba huenda labda ikawa utoto unajua eh. <laughs> Wazazi huenda <laughs> labda ikawa utoto. <clears throat> Ndio. Basi kadri siku zilipokuwa zinaenda, walimu wakaa niambia bwana ukitaka mm. kusomea kule chukua masomo kadhaa ambayo mimi kwa kipindi kile nilitajua fizikia, geografia na mathematics. Mm-hmm. Mm-hmm. Basi mimi nikaondoka na hilo. Na kweli mimi darasani ukiangalia vyote vyangu physics nimenyosha kweli. 
yani geografia nimenyosha kweli mathematics yani nimenyosha asikwambie mtu ni ile ndoto nilikuwa nimeipania tangu mtoto umeona basi tumeenda tumeenda kutana na rubani mmoja rafiki yangu basi akaga amenifungua kidogo tu akaniambia bwana sio lazima wewe umesomea hayo masomo yote na sio lazima wewe umaliza form 6 umeona sheria zake ni hizi hapa usisome tu kwa umakini ni sheria zake yani naweza nikazitaja mm. unanabidi we umefikia kwa kuanzia miaka 17 umeona umri tu miaka 17 mm. kwa ku, kwa vitu ambavyo wanahitaji wao uwe tu unafahamu Kiingereza Kiingereza kwa sababu ndio lugha ambayo inatambulika kule ni kuwasiliana na world wide Alafu pia kuna masomo yanahusiana tu na fizikia, kuna masomo yanahusiana na geografia na hesabu kiasi. Mm. Sio kwamba kuna hesabu sana, kuna geografia sana, kwamba kuna fizikia sana hapana. Yaani yale masomo na ni mapya. Kusema za kweli mimi sekondari sikukuta chochote ambacho nilifundishwa sekondari eti kwamba kinahusika kwenye urubani kama sio tu kusoma ramani. Okay. Hicho tu. Kwa sababu vyote mm. utafundishwa pale na utajua. Kwa hiyo hakuna mahusiano sana ya eh, eh, kumbi unaichukua ukiwa sekondari na unachoenda kukisomea kwenye urubani haina kabisa uhusiano kwa sababu unaweza nikasema hivyo mm. wengine waga wana, wanaofia wanasema kwamba sasa mimi nimesoma HGL itakuwaaje mm. au mimi nimesoma CGPCB sasa itakuwaaje mm. au mna yani vyote utafundishwa okay. na utajua kila kitu mpaka utarusha sawa sawa Uh, umetupa ume hiyo picha kwa hiyo wewe ulianza ulianza kukusomea lini na ndio ulikuwa na miaka 17 wewe ilizidi kidogo umri gani ulianza nayo uh, kwa umri mimi nilianza miaka miwili nyuma kwa hiyo nikopo na miaka 22 sijui mm-hmm. nilikopo 23 kwa sababu mimi mm-hmm. na miaka 25 okay. kwa hiyo kipindi hicho mimi nimeanza unajua sisi wengi wa familia za kitanzania hatujakulia kwenye familia zenye uwezo mkubwa mm-hmm. kwa mimi hapa nyumbani kwetu uwezo wao ni wa kawaida sana. Okay. Kusema kwamba hata kipindi mimi nimeenda kuisubmit sasa vizuri kwamba baba nimeshamaliza form 4 na requirement zake ni hizi na mimi niko katika hizo requirement sasa tunafanyaje? Umeona? Matokeo yametoka kweli mimi nimepiga kweli. Umeona? Mm, ndio, ndio. Mzee naye anasema kwamba faulu vizuri ili ufanyaje ufikie ndoto zako. Naambia sasa mzee mimi nimeshafaulu ndoto hapo ndo nataka kuifikia mm. tunafanyaje? Ndio basi baba yale kwa bado hajajua ile 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 pigo kubwa lada waga ndo mtihani kwa kila mmoja. Natamani sana nikutende huko kwenye ada huko. Asa basi akaniambia bwana <coughs> tafuta chuo kila kitu kwa sababu mimi nilikuwa mtundu mtundu sana sisi tume namshukuru Mungu tu tunalikuwa kiteknolojia zaidi. Unakopo na kompyuta unasomea nyumbani saa nyingine unakuwa mnachezea magame humo humo tundu tundu mwingi lakini kujiongeza kwingi napo kunasaidia. Kwa basi nika browse internet tuangalia vyo mbali mbali angalia hapa Tanzania pia kuna chuo hapa Tanzania. Okay. Alafu nikaangalia na vyuo vile vingine pia lakini nikasema em katika dunia nzima najua kwamba hata kwenye pesa nchi fulani hela yake ni kubwa zaidi kuliko hela zingine, si ndio? Yaani na thamani wake. Nikasema je, mimi natamani niwe thamani zaidi kwenye leseni yangu nikasomea wapi? Umeona? Pia kuangalia na ukachagua wapi? Na mchanganuo wa pesa. Mimi nilichagua Afrika Kusini kwa sababu tu maisha ya kule vile utamaduni kidogo unaendana na wa kwetu. Alafu pia na kule gharama za kuishi sio sio kama zinalingana lakini ni affordable mm. tofauti na nchi zingine. Siwezi ngasema Marekani ama UK ama ni wapi. Oh, yeah. Umeona kila mtu ana wanasema mbuzi anakula urefu kwa mm. wa kamba yake. Kwa mimi kamba yangu ningaiona hapa Afrika Kusini kweli nitaiweza. Mm. Umeona? Sawa, unajua wakati unazungumza <coughs> kuhusiana na masuala ya jinsi ambavyo uliongea na mzee nini uh, swala la urubani inachukuliwa wanaoweza kusoma ni watoto wa wenye uwezo sababu yeah, kweli kabisa hiyo ni, ni kweli kabisa eh? yani kweli kabisa mimi sikufichi wenzangu ambao nilikuwa nikisoma nao yani hata kuji, kujiweka tu ile kundi moja nao tu kukaa nao kupiga story niko pigi na kama ni sifai kwa sababu mimi nimetoka kawaida yani unakuta mtu katoka huko kwao kweli ukimwangalia huyu da hmm. Yaani amevimba kweli mtu ana pesa zao. Sawa sawa. Mm. Imekuchukua mda gani kusomea na ada ilikuwa kiasi gani? Kusema ada ni kiasi gani nitakuwa naongopa lakini wastani wa ada ni milioni 200. Mm. Milioni 200. Mpaka unamaliza. Eh ni milioni 200 inaweza ikaongezeka <coughs> au ikapungua. Umeona <laughs> bwana? Eh, inaweza ikaongezeka au Oma ikapungua. Ika Changano wake ukoje? Eh. Kwamba kule vile hauna classmate kusema kwamba mnakopo classmate kwamba mimi na classmate wote tunasoma tunarusha 
tofauti na driving school sasa ni, ni itengesha hapo. Mm-hmm. Driving school unakuwa hapo na na wenzako pia mnaendesha bwana endesha hapa mpaka pale. Eh, si ndio? Mm-hmm. Lakini kule kwenye ndege sasa unakuwa hapo na mwalimu wako peke yake kwamba una book mwalimu anapokopo free umeona eh kwamba mwalimu akiwa free muda fulani una book alafu kwenye system kule inakuonesha kwamba una kipindi saa fulani unakopo na kwenda shuleni kutokana na kipindi umeona jioni nimemaliza shule kuna watu wengine wamesoma pale na ni kwa siofao yani mpaka tunakutana huko kwenye sehemu zakana eh, sehemu au unajua yani uzuri wake mimi nilifahamika kiasi kwa sababu unakutana na mtu kwenye sehemu labda umeenda kujiachia ni park Mwana anasema bwana mimi nakufahamu wewe kama nisha kuona airport huko kwenye shule yetu yani hushangai kwa sababu kila unapokwenda unakuwa na tiba yako okay. basi kwenye saa kumaliza inategemeana pia na speed yako kwa sababu wengi waga wanakwama katika sehemu mbili wengine wanakwama kifedha wengine wanakwama kwenye uwezo wa kuperform umeona mm. nyumbani unaweza kama umebarikiwa pesa nyingi lakini kama kichwani kwako basi aujui jinsi ya kupangilia muda unaweza kaa unatumia muda mrefu. Okay. lakini Sasa. wengine kichwa chetu mimi siwezi nikajisifia kwamba kichwa changu kiko vizuri kwamba mm. mimi kichwa changu kawaida tu. Ulitumia muda gani? Mimi nilitumia mwaka mmoja na nusu. Okay. Kwa kawaida. Kwa, 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 kwa kifupi ni kwamba urubani ni mpaka uelewe. Yaani wewe unaelewa umeona kwa sababu yani kumaliza kwako shule ni mpaka uelewe. Eh mpaka uelewe. Mpaka uive kweli. Kwa sababu kila unapokaa na mwalimu anakuelekeza jambo fulani na praktiko yake sasa ndio unaenda kuruka kule juu kwa mfano labda tuseme leo umeingia umeingia darasani amekuwa amekufundisha kwamba leo tunaruka tunaenda futi kadhaa tunafanya kona za, za, za kiwango fulani kwa degrees kwa nyuzi kwa kiswahili tunaita nyuzi kuna kona za nyuzi yani nyuzi kadhaa unatakiwa utumie muda fulani na hivi muda yani maelekezo fulani atakupa yeye sasa ukifika kule juu inabidi uperform vile vile alivyokopa umekuelekeza mm. sio kinyume na hapo eh sio kinyume na hapo ndio una progress mm. rahma okay sawa Uh, bwana tupo na David Matonya ye ni rubani anatuelezea hapa namna ambavyo safari yake ya kuwa rubani ilivyokuwa mpaka eh, mpaka kuwa kuwa rubani. Naona naona marubani mnakuwa na hiyo mistari tofauti tofauti kwenye mabega. Mm-hmm. Kuna wengine mstari mmoja kama sikosei wengine miwili wewe mitatu. Kabisa. I, 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 ina, 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 ina maana gani? Asa kila mstari mm-hmm. wanasema kiingereza every bar has a history. Mm-hmm. Kwamba kila mstari lazima uupiganie kuupata. Mbona hmm. unapoenda shuleni ni sawa na mimi nikikitoa hiki chote sina kabisa hata mstari mmoja kwa maana kwamba yani naanza kujifunza mwenyewe na, na mwalimu nikishafikia mstari mmoja inamaanisha kwamba naweza nikaruka peke yangu hmm. naweza nikaruka peke yangu bila abiria yoyote bila mwalimu hmm. kwamba yani nimekuiva kuruka peke yangu hmm. kwamba hapo tunaita kile seni rank tunaita ni student pilot license umeona hmm. kwa sasa kila mtu ana ndoto ya kuwa rubani wa kibiashara kwa ma, kwa kumaanisha kwamba awe analipwa kila akiwa amerusha labda abiria na nini anakuwa anapenda hivyo si ndio sasa unakuja unapata mstari wa pili mstari wa pili unaitwa private pilot license Pri- private pilot license inakuwezesha wewe kama una ndege yako ama kama nyumbani wana ndege au kama wewe unapenda tu kuwa rubani lakini hutaki uajiriwe umeona unaichukua ile pale private pri, private pilot license umeona ni sheria kwamba ni huwezi ukaruka moja ukasema kwamba mimi ninachotaka tu ni nirushe kibiashara mm. huwezi ukaruka moja okay. sasa ndo utakuja kuja mstari wa tatu sasa kuna vitu kadhaa inabidi uvitimize ikiwemo kuruka usiku inabidi unaruka usiku sometime labda wewe hapo umepata flight yako ni ni saa moja usiku mnakwenda labda Mwanza si ndio mm. rubani inabidi awe imequalify kuruka usiku Mwana. na kuna kipindi cha mvua kama sasa hivi nakuta wingu limefunga sehemu fulani rubani inabidi yao yamejua kuruka katika yeah. weather mbovu kiasi hiyo tunaita instrument rating ki, ki profession umeona mm. sasa ukisha zipata hizo mbili na pia experience yasiyopungua mm. masaa ya moja yani kuruka wewe peke yako kwamba umehaya ndege yeah. umekodi ndege umeenda sijili sehemu fulani utaruka na rafiki zako yani ndo sehemu ambayo sisi tunasema ni sehemu ya kuenjoy urubani kama kama unasoma utakuchukua wewe nitakupeleka sehemu tutakwenda na sehemu 
yani same nyingi tu kama ukiangalia kwenye platform zangu ni post same nyingi sana ikiwa naenda kwenye kujiachia tu na marafiki zangu sio kama ni bata ile ni same moja hapo ya shule umeona unapewa deki wako unaenda nalo eh yani wanasema da yani huyu jamaa anaamsha na pipa anaenda same tu kujiachia haiwezekani yeah. bwana zisio bata zile ni same ya masomo okay. mimi sina uwezo huo kujitanua jamaa wa kukodi ndege kwa ajili ya kutanua hey, sawa sawa sasa ukishafika mm. hapo ndo unapata huo mstari wa tatu commercial pilot license kama mimi hapa ninayo ni mstari mitatu kwa maana hapo mimi naweza nikarusha ndege yote nikajiliwa nikarusha nikapata pesa yangu basi na mimi nikaanza kulisha mm. umeona okay vizuri sana e, naomba unieleweshe vizuri hapo e, na, na, na ukubwa wa ndege una unatofautiana na leseni ulionayo ama rubani yote naweza kaendesha ndege yoyote mhm hilo swali nzuri sana manake wengi walikuwa wananiuliza kwamba sasa umeshamaliza je unaweza ukarusha ndege kubwa? Jibu ni nzuri sana ni kwamba hivi. Sisi tumeshazoea kwamba ukipata class D license kwamba una, unaendesha magari ya, ya ki class D ambayo inaweza ikawa labda ni pick up labda sijui ni no ama ni, ni kitu chochote ambacho kiko hivyo. Sasa kwenye ndege kule tofauti na hivyo. Kwamba kila ndege kila ndege unayoiona inaruka hawezi tu rubani yote akasema mimi naenda kurusha ndege fulani kila ndege ina utofauti wake ya kuoperate na kila ndege unatakiwa uichukue leseni yake ama sisi tunaita rating umeona rating yani ni kwamba unaibobea ile ndege husika kwamba mimi nitaenda kurusha bombardi ya Q400 umeona mm. okay yani mimi siwezi nikasema mimi leo naamia kwenye Airbus bila kuisomea hiyo Airbus umeona mm. kwa sasa kila ndege ina uprofessional wake wa kuirusha umeona mm. ingawa concept zote ni moja lakini sheria zizowekwa inabidi tuzifuate sasa kwa hiyo wewe umebobea ume kwenye ndege gani mimi na na rating vingi vingi sana vya ndege ndogo yeah. umeona kwa sababu mimi mi, mi, nilipendelea sana tourism ilikopo ni sehemu ya ndoto yangu pia kwa hiyo tourism kwenda mbuga za wanyama kwenda wapi ilikuwa ni sehemu ya ndoto mm. lakini pia kwa sisi hapa bado hatuwezi tukasema kwamba tunanyosha tena mkono kwa ajili mm. ya kufanya kurusha ndege kubwa. Sawa tutafika huko lakini hii hatua wacha mzee apumzike nifike mwenyewe. Umeona? <laughs> okay. Mm. Yeah, sawa sana. Ume uh, umezungumzia kuhusu kusoma nje. Mm. Eh, umeenda kusoma Afrika Kusini na tunachua hapa Tanzania. Kwa nini marubani wengi hata wengi ukiwasikiliza wanapenda kwenda kusoma nje ya nchi yao? Swala tu ni moja. Sio kwamba ni marubani wengi hawatopenda kusomea hapa Tanzania. Umeona? Marubani wengi wanapenda sana waonekane leseni yao ina nguvu sana. Umeona? Sisi Tanzania nashukuru Mungu kwamba Tanzania nayo inashaanza kuamka kwenye swala la anga. Tumeshapata chuo, umeona? Kipo hapa Tanzania lakini kwa sababu bado Tanzania inaendelea, haijaendelea bado. Tanzania inaendelea. Bado hatujawa kwenye kwenye zile kiumataifa zaidi kusema kwamba leseni yetu ina nguvu sana. Sababu mtu anapokuwa amesoma urbani lengo lake kubwa sana sio tu kufanya kazi nchini mm. kufanya kazi dunia nzima je leo mimi nikienda marekani nataka kazi mm. leseni yangu mimi haina nguvu na mwenzangu pale ana leseni kama yangu lakini yakuwa kina nguvu zaidi watamchukua nani watamchukua yule mwenye nguvu zaidi kwa hiyo Tanzania itafika tu muda watu tutakuwa nasoma Tanzania okay mm. vizuri sana kwenye kwenye masuala ya urbani pia mna scholarships Kusema za kweli scholarship zipo lakini uwe na bahati ya kuipata. Mimi kwa mfano sikuipata scholarship. Mm. Na nitamani kweli kuipata. Mm. Na um, zinatokaga nafasi kwa mfano mamlaka ya anga Tanzania Civil Aviation Authority wanatoaga wanatoaga scholarship kwa watu watakaochaguliwa kwenda kusomea ndege. Umeona? Mm. Ama labda kampuni fulani ukiwa umejitolea kufanya kazi labda Unajua kuna kwenye kwenye swala la, la anga mm-hmm. kuna mambo mengi sio tu rubani mm-hmm. kuna udumu wa ndege kuna uinjinia wa ndege ambao pia mimi nilisomea uinjinia wa ndege okay. ah, kwa sasa unapokuwa umejitolea kule unasoma nina nini sasa kuna kipindi fulani wale wanaoendesha hizo kampuni wanasema kwamba mm-hmm. tuna uhaba wa, wa marubani na kweli Tanzania ina uhaba wa marubani na sio tu Tanzania dunia nzima marubani wanahitajika sana ndio umeona ndio marubani wanahitajika sana sasa kwa hiyo yeye akisema kwamba tuna uhaba wa marubani. Je, kuna wafanyakazi fulani najua wanapenda kurusha ndege? Umeona? Hmm. Wakaongea nao bwana, fulani bwana unaonaje tukakupeleka tuka ukarusha ndege? Mimi na marafiki zangu ambao walikuwa wamefanya kazi na walipata bahati hiyo kweli kusomea. Sawa, sawa. Hmm. Yeah. shule gani ni bora zaidi pengine 
Afrika au duniani tutazame Afrika na duniani kwa kwa urubani. Unajua nikisema jina la shule na kwa nime kama nime <laughs> umeitangaza ume ah, okay. yeah, sasa mimi siwezi nikitangaza okay. shule okay. lakini tu niseme mm. kwamba kila shule mpaka ipewe leseni ya kuendesha mm. biashara ya kufunza marubani Ndiyo. lazima hiyo ime ime imekizi vigezo ambazo wao mamlaka ya, ya, ya kidunia ya anga International Civil Aviation Authority ndio wao wame nani wame wameridhika na shule yako kwamba je una, una ndege zenyewe una madarasa yenyewe na kila kitu mm. iwe safi ah, bwana stand <laughs> mimi 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 msikilize bwana david hapa ah. maana <laughs> maana wao kwenye fani yao au yeah. taaluma yao ni kwamba sio kama madereva sisi kwamba wanatoka D alafu <laughs> unaendesha we eh, alafu unaenda kwenye C ndio unaanza kuingia kwenye abiria huko eh, alafu unaendesha unaenda NIT alafu unaingia kwenye eh. matrack ah ah wao ni angani Angani. alafu saa kadhaa Hey, Ajua watu wengi watakuwa wanapenda kusikia sasa ule mstari. Eh, hey, huo <laughs> mstari mimi mwenyewe ndo nilikuwa nakuja. <laughs> Lakini kabla ya mstari, mm. eh, swala la natamani kujua ajira zao. Na nyinyi mnaomba ajira, mnasota, mnatembea mtaani, kutaka kazi, mnakosa hapa, mnakosa pale, vile vile. Basi sijawahi kukutana na sehemu ya kazi ambayo wanalinga kama urubani. Cha kwanza ni wewe unapewa mm. proposal. Kwa umfuati boss yetu. <laughs> umfuati bosi labda tu uamue unajua sisi wengine yeah. tunapenda kumfuata bosi kwa bwana bosi mimi naweza ningana nataka kukusha kwako je unasemaje yani ni, ni conversation dogo sana nyinyi mara nyingi mnafuatwa mnafuatwa tuko wachache sana duniani ehe kwenye hiyo proposal inasemaje yani kwa mfano mtu akija na proposal mifano ya hizo proposal mnazopewa ili muweze kufanya kazi mifano unaweza ukaambia kwamba tunahitaji kuruka na wewe ofa zetu ni hichi hapa bwana sisi tunaweza tukakabidhi hichi tutakupa hichi tutafanya hivi na hivi mm. ukiwa interested karibu ah, okay. kwa kila mmoja atajinadi kwa namna yake umeona yeah. sawa sawa kwa kujinadi kwao sio kwamba sometimes wanakufuata unajua kwenye mambo ya urubani kuna sehemu inaitwa um, pilot career pilot career kwamba ni, ni, ni website iko kidunia nzima yani kwamba ye bosi atajinadi pale umeona mm. anayetaka atafuata umeona okay. anayetaka atafuata na, na, na waga haina kupinga yani wewe ukienda wewe umeenda haina kurudi nyuma mm. sawa tunaelekea kwenye mstari eh? tunaelekea kwenye mstari Sa- swaga vipi umesema una swali afu leo unakaa mbali una swali ya kiuzushi tu kwenye bodaboda tunaona kuna watu wanapigana sana majungu kule <laughs> sasa je kwenye ndege vipi majungu na majungu na namna gani wanapata bosi wala jamaa wafai aile hakuna ile uzungu mwingi unajua kule sasa kosi tuzungumzie swala la urushaji ndege e, na nadhani ndio tutaelekea baka kwenye mstari hey. inakuwaaje ni inakuwa unaambiwa dakika 90 na kweli inakuwa dakika 90 hizo njia za ndege zipoje huko angani hebu tupe picha jinsi mnavorusha ndege mm, basi kila kila flight ambao wanatakiwa kuruka tuseme mfano mzuri kwamba naruka hapa kwenda Arusha kuruka hapa kwenda Arusha kutokana na weather ya leo yani hali ya hewa ya leo itakuwa labda upepo unatoka sehemu fulani na kwenda sehemu fulani am la, labda kutakuwa kuna wingu sehemu fulani ambayo litakuwa lina radi ama litakuwa ni kutokana na hali ya hewa sawa na jinsi ndege yenyewe inavyoparate inaruka kwa speed gani je ina ina ina, ina ku cruise siju kwa Kiswahili mnahitaji lakini kama ile tu kutembea tu kawaida tambarare vile kama mpo mna maintain speed fulani kwa kwa ndege cruising yake ina, ina speed yake kadhaa sasa ukilinganisha yote sasa ndo kunakuja mahesabu kwamba ni ukilinganisha hali ya hewa kuna sasa basi ni rahisishe sijakuelewa wala nini ni rahisishe basi kila kila flight utakao taka kuifanya mm. unaiandaa kitaalamu tunasema flight planning unai unai plan hiyo flight umeona kutoka hapa labda mpaka Arusha ni kilomita kadhaa lakini sisi tutumie kilomita tunatumia nautical miles mm. nautical miles kadhaa umeona kufika hapa mpaka sehemu fulani kuna upepo wa kiasi fulani umeona kwa ndege yetu itachukua muda fulani umeona kwao mpaka ruti yote itafanikiwa tutatumia labda dakika 45 umeona na kweli na kwa 45 umeona sasa inaweza ikatokea labda hali ya hewa ni mbovu kama ukiwa umesharuka ukaambiwa bwana 
tumekwepa sehemu fulani kutokana na hali ya hewa labda tutachelewa kutua labda kutokana na jinsi watu walivyo wengi wanatua tutachelewa kutua lakini ukiangalia interview ya muda ni ule ule mm, kwa okay. ni kila flight inaplaniwa kabisa kabla hata mm. hujaenda kuruka kwa uwezo ukasema tu kwamba ah mimi nawasha ndege leo naenda Arusha mimi nawasha leo ndege na kwenda sije sehemu fulani hapana kuna maisha na kila ndege ikiwa uko juu angani inatambulika dunia nzima kwamba kuna ndege fulani inatumia airspace fulani inaruka kutoka hapa kwenda sehemu fulani Mm. Eh. Okay. Sijui hilo ndio linajibu swali la kwamba kunakuwa na njia maalumu unayopita. Sasa tukija kwenye barabara. Mm. Um, kuna kitu kinaitwa airway. Mm. Airway ni mistari mingi sana imechorwa kule vile kwenye ramani. Umeona? Kama nilivyosema kuna lesson inabidi uipate kwamba unaruka na weather ikiwa mbovu kwa maanisha kwamba huoni mbele unatumia vifaa tu mle ndani unafika hadi unapofika. Yaani bwana vitu vyote unaviangalia pale mpaka unashangaa uwanja huo hapa tushafika. Sio miujiza yani ni, ni vitu vilivyopo. Sasa kule vile juu kwa ramani ya kawaida tu, tuna tuna vitu vinaitwa airway kwamba kuna mstari umechorwa kwamba unayekwenda sehemu fulani utaunga huu mstari utaunga huu mstari utaunga huu mstari. Kama ukiangalia ndege zingine ambazo zinapitaga huko juu sana Yaani imezoeleka kwamba sehemu fulani uoga ndege inapitaga tu. Ndi. Sio kwamba ni ndege ya mtu mmoja ile hapana. Ila ile ni airway kwamba ndege uoga inapita sehemu fulani kuelekea sehemu fulani. Yaani ni utaratibu. Kwa sababu kama wangekuwa wameweka kwamba wewe ukifika huko juu jiachie unavojua. <laughs> ah sijui ingekuaje sasa. Ni mistari sio? Eh hey, wakati tunaelekea kwenye kwenye, kwenye mistari. Alafu labda ch- kitu cha kuongeza. Uwezi kama umesikia ndege zimegongana hata siku moja ndio kwa sababu hizo njia kwa sababu hizo njia na pia kuna kifaa kinazuia ndege kugongana kinakuwa hicho hicho kifaa kinakuwa ni kama kina signal fulani kama tuseme radio tunakuwa umeset wave mm. lakini sasa ile kinyewe kinakuwa kina signal zake fulani kwamba ndege kwa ndege sio rubani ndege kwa ndege mm. zinawasiliana kwamba zile vifaa vyenye vikishajuana kwamba tuko karibu yani sawa sana mtu mwenye simu ya airdrop wakiwa karibu kwamba bwana kuna mtu simu yake hapa inaonekana airdrop lakini sasa zile vikishajuana kwamba viko karibu vina decide wenyewe kwamba wewe utaruka futi fulani mimi okay. nitaruka futi fulani hata mm. kama wewe usipomwonyeza tuna ndege imeruka juu kidogo na inakuonesha kwamba nimeruka juu kwa sababu ya kitu fulani yeah. na kwa kawaida kuna kuwa na umbali wa kiasi gani ndege kwa ndege ambazo zinakwenda direction moja mm. zinakopo zimepewa umbali usiopungua futi elfu mbili kwa ndege ambazo zinapishana futi elfu moja kwenda chini. Yeah. Mm. Sawa. Kuangalia inawezekana eh. ni mbali lakini ni mm. kwa kule juu unaziona ziko mm. karibu sana. Mm. Unapokuwa kwenye 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 ndege pale sasa wewe eh, kazi yako kubwa ni nini? Eh, tuanzie safari yako kuanzia kwenye ardhi mpaka unatua. Unaenda juu mpaka unatua. Unafanya nini haswa? Unapiga starter kama magari? Fanyeje? Sasa kuna ndege ambazo zinatumia funguo zina starter. <laughs> Afu kuna ndege ambazo ni vibonyezo tu. Yaani unabonyeza mpaka e, yani push to start lakini sio push to start ya ya ya, ya kiulaini hivyo. Yaani kuna mambo mengi sana yanafanyika mpaka ndege ije iwake. I- Umeona eh? E, Kuelezea nitawapoteza wengi lakini ziko aina mbili za ndege hivyo. Sasa mm. mimi tuseme leo ndo naingia kazini. Kwamba naingia kazini narusha ndege kutoka sehemu fulani nimeambia bwana kesho unapeleka abiria sehemu fulani cha kwanza mimi nitakachokifanya abiria ni nao angapi kuna standard weight ambao kwamba ni uzito ambao uko standard kwamba kuna wanawake wangapi kuna wababa wangapi labda kuna watoto wangapi hizo tunaita standard charter weight umeona sasa nitakadiria uzito wao nitakadiria ndege yangu inabeba uzito paka kiasi gani nitakadiria mafuta ninayohitaji ni kiasi gani na muda wa flight nitakao wanaotumia ni muda wa fulani cha kwanza nikisha vifanya hivyo na viweka pembeni na kuja sasa kwenye hali ya hewa hali ya hewa inasemaje huku kuna mvua huku kuna upepo huku kuna nini labda kuna vitu kadhaa hali ya hewa sasa nitai combine na ile information ya ndege kwamba hii ndege inaruka ina uzito fulani siku moja kabla hiyo hiyo siku moja kabla ama masaa matatu kabla ah, ya flight yeah. umeona mm-hmm. basi utapanga hivyo sasa ukishamaliza kwamba umesha plan route yako sio kwenye ndege yenyewe 
Muone sasa hapo ndo tuseme labda sali moja kabla ya flight. Nyinyi mnafika nusu saa kabla ya flight. Mtu papa na David Mwakioma. David Matonya. Huyu Mwakioma ni nani? Sawa, David Matonya huyu hapa yeye ni rubani. Tunazungumza naye kwa sana na shughuli za urubani na masuala ya ndege. Baadaye kidogo kabla hajaondoka mm. na swali langu kuhusiana na ndege yenyewe. Pengine watu wengi hawajawahi ku notice mm. au wamewahi kujiuliza na hawajapata majibu. Nitamuuliza kuhusiana na ndege ilivyo. Kitafanya kwa ndege ulikuwa unachora utotoni ile. Ya, tuko tunazungumzia jinsi ambavyo mnajipanga, unapiga mahesabu, kuhakikisha mafuta na nini tuendelee hapo. Yeah. Kwa hiyo kisha maliza kupata mafuta yako na umesha draw flight yako kwenye ndege Then inachofata wale udumu wa waanga wanakuambia Kaini mwenye siti, wekeni mikanda, kikisheni hivi vitu fulani Mbio 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 Ok yeah. Kuna kwa hiyo kwa ndo pale mna Mna tafta, mna maki wanaona mnaenda hivi kidogo Mna pasha injini sijui eh udakadha alafu hebu tuambie kidogo ile pia tupe picha David sasa kabla ndege ijaruka mm. lazima uhakikishe hiki chombo unachoenda kuruka nacho kiko safe mm. utatesti engine utatesti mabawa mule mule ndani ya ndege utaangalia je engine ina, ina, inasoma vizuri huko je mabawa yanaonekana yako sawa je pressure yake ya oil na nini kila kitu utaangalia pale kabla hujaruka sababu uwezo ukaruka alafu mwisho wa siku ndege labda ifai ikaanguka chini kwa sababu huko ikagua Una, unaikagua kwanza kabla uja, hujaruka nayo unaikagua pia ukiwa ndani wakati unataka kuruka nayo okay. mm. sana uh, mimi mi, mimi ninakwenda kwenye swali kuhusiana na masomo ambayo ulikuwa unasema kwamba unaweza kusoma kwa mfano unatakiwa ujue kiingereza uh, fizikia kidogo geografia hesabu uh, utoa mfano wa combination ya PGM sasa mimi swali langu nimekwenda kwenye fizikia uh, Nachofahamu ni kwamba kuna mvutano gravitation eh, sasa katika ndege kupaa na ndege kutua pale ule mvutano unakuwaje yani hebu nisafirishe na mimi nielewe kama ambavyo nilikuwa nafundishwa huko kwenye fizikia kitaka kuruka uogane na nini uogane na, na nyonga, nyonga. Eh. sasa basi ndege inavuagana na nyonga ni kwamba hmm. zile mabawa zinakusanya upepo mkubwa ambao inaifanya ndege iwe nyepesi kuliko upepo cha kwanza. Mm-hmm. Alafu tumeona kwamba ndege yetu mm-hmm. ndege zote huaga zina injini ambazo zinakusanya hewa na kusukuma hewa mm-hmm. ili iende iende mbele na ndio maana wanasema usafiri wa hewa. Umeona mm-hmm. kwa hiyo ndege inakusanya hewa nyingi sana inakuwa nzito ile hewa mm-hmm. kuzidi ile ndege yenyewe. Mm-hmm. Kitu chochote kinachoelea juu mm-hmm. inamaanisha kwamba kimesha kuwa kiepesi kuliko hewa. Ije sasa ku, ku, kusema kwamba ndege zote zikiwa juu Hmm. Haijalishi na uzito gani zote ni nyepesi kuliko hewa hii hewa ina nguvu gani hatari <laughs> hatari ah, sawa tumepata picha kidogo kuhusiana na eh, maswala ya urubani na kadhalika eh, kwa hiyo wewe siku yako ya kwanza kupanda ndege kwa sababu kustori yako nyuma yote ulikuwa unatamani kupanda ndege kupanda ndege siku yako ya kwanza kupanda ndege ilikuwa ni ipi ndio siku ambayo unaenda kusoma ama siku unayoanza kuendesha ndege yenyewe mimi siku ya kwanza kupanda ndege kwanza ni kwa msafiri unaona lakini mimi niseme tu ile siku ya kwanza kukaa mbele ya ndege na kushika mm. control mimi kuna rafiki yangu mmoja alinialika kwenye flight yake akaniambia bwana najua tayari umeshacheza sana vi michezo vingi sana unajua kabla hujapewa ndege sometime kuna hii vitu tunaita simulation flight mm. kwamba ni ni mfano wa ndege kila kitu kama ndege kila kitu kiko chini lakini mna mnaruka ukiwa chini inatumika sana kwenye mafunzo ya instrument rating unaona kwa sasa mimi nilikuwa nimeshafanya sana ya michezo. Umeona? Kaniambia bwana, mimi najua ndege unajua kila kitu. Labda tuko ku, kwa kuwa na uhakika, je, anakaa ananiuliza maswali kadhaa? Afu akaniambia sasa tunakwenda kuruka. Nitakupatia na wewe uonje, yani ile kwamba uonje. Umeona bwana? Aish. Yani ile siku mimi nilikuwa nimesmile, yani kama hizi dimples ukismile sana. Muda mwingi kama ukismile muda mrefu zinakuwa zinauma. Yaani mimi nilishuka zinauma. <laughs> yaani nilismile sana ile siku yani nilifurahi sana. Mm. Mm. Sawa. So, ni wakati gani ndege inakuwa kwenye hatari sana ikiwa angani? Um, kabla tu hata kufika angani, tunasema critical phase of flight. Mm. Tunaziita kitaalamu. Ni wakati unaruka na wakati unatua. Ndio wakati hatari. Yaani hizo ndio wakati wa kuofia. Kwa sababu wakati mm. unaruka ndege unaitumia 
yani engine yake unaisukuma una itumie nguvu kubwa zaidi yani jinsi ilivyotengenezwa kwamba ga, kama sema gari itumie yani nguvu ya kubwa mpaka ule mshahara ufike kwenye nyekundu kule kwamba uikanyage kweli gari mpaka inaja pa pa yani unaliaje sasa ndo kwa ndege unatumia nguvu kubwa sana pale za kisahani eh pale unamaliza sahani ile ya, ya engine yenyewe sio speed umeona yeah. kwa sasa kuna mawili leo ile engine ilikapasuka lakini sio kwamba nasema inaweza kapasuka hapana. <laughs> kwa marubani yani kwa marubani mnapewa limitation ya kusukuma ile engine. Okay. Wa engineer kule ndio atavuka ule mpaka mm. lakini nyinyi hamto mm. ya kuna kuna power fulani utaifikia. Umeona? Mm-hmm. Sasa pale ndege ndio inaweza ikawa imepata itirafu, umeona? Mm. Kwenye kuruka na wakati wa kutua. Kwa sababu kwenye kutua wanasema ile ni safe crash. Yaani kwamba ndege ikitua ni ajali ambayo ni safe. <laughs> sawa sawa. <laughs> Hebu tuthibitishie ile nimewahi kusema pahala kuhusiana na marubani lazima wale chakula tofauti. Na ah, hapana lakini kusema kweli marubani wana leseni ya afya. Hmm. Yaani leseni ya afya kwa maana kwamba mimi leo kama ni nisipokizi vigezo kama mfano nikiwa na pressure kubwa kuliko nikiwa na kisukari sio nikiwa na ugonjwa fulani ambao kama nikiwa sione vizuri kama nikiwa sisikii vizuri umeona au kama nikiwa na ulemavu nikakosa hiyo leseni siwezi kurusha ndege. Mwana. Kwa sisi utaangalia mwenyewe unakula chipsi mayai unafanya mazoezi mm. mm. unakula nini yani vyo vyo utakavyokula mradi u maintain ile leseni yako ya afya mm. uwe fit mimi nafanyaga mazoezi sawa <laughs> e, una, unatamkwa ni rubani mdogo e, kuliko wote pengine Tanzania e, 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 kwa nini na imethibitishwaje hii a kwa mimi ninavodhani kwamba naonekana mdogo sana lakini <laughs> sijui naweza ikawa labda mimi ni mdogo mm. labda kukaa kuna mwingine mdogo lakini hatumfahamu okay. mm. kwenye ndege bwana madirisha yake ni tofauti <laughs> na madirisha ya vyombo vingi vya usafiri dirisha lake ni la mzunguko <laughs> e, hii ni kwa nini dirisha la ndege ni la mzunguko sasa kisayansi wao wanasema kwamba tukianza kwa ile ndege yenyewe imekaa round umeona mm. kwa nini ijakaa box kama gari zetu eh juu pembe nne mm-hmm. ni kwa sababu ya zile pressure kwamba unapopanda juu pressure inapungua umeona ah. alafu sasa kwenye kiosa nije kwenye kio kikiwa upande ya square ama ni box kwamba zile edge za kwenye kona ni rahisi sana kama pressure ikiwa imepungua zikaanza kuvunjikia kwenye kona kio ah, okay. kina, kinaanza kuvunjika kwenye kona kivunjiki mm-hmm. katikati kwa sababu walivyoweka round inamaanisha kwamba ina, inapunguza damage ya kio kama pressure ikiwa imepungua umetisha sana. Tuambie kidogo sana walau kwa sekunde chache kuhusiana na black box. Tunasikia ndege ikipata ajali, kitu pekee kinaweza kikapona hata kama ikiwa kamoto vipi, ni hicho kifaa kinaitwa black box. Black box labda naweza nikaifananisha na, na kitu gani labda deki ya TV. Mm-hmm. Ama ni wengine ndege kubwa zaidi inaweza kukuta labda ni tool box labda ya spana. Sio kizito sana. Ila ni ni kinachotunza kumbukumbu sio kama inatunza kumbukumbu ndege ilivyowashwa mpaka hapana kuna zile ambazo zinatunza kumbukumbu kila flight iliyokuwa imefanyika ni maximum ya, ya nusu saa kwamba ina rekodi vitu muhimu sana umeona ina rekodi vitu muhimu sana kwa sababu ndege inaweza ikawa imeruka ikiwa hali ya kawaida labda kwa saa lizima hawezi ka rekodi kitu chote kwa sababu wale investigators utawachosha kwanza saa zima wao wanasikiliza umeona kwa kile kifaa kina kina rekodi vitu kadhaa ambavyo vilikuwa vinafanyika sawa aluta naam wakati jana tunaongea kuhusiana na rubani ukasema e, kuna wakati ushai kufanya makusudi kuwasha simu yako angani uone kama frequency zitaingiliana <laughs> <laughs> eh ina, mtu anaweza ka disturb kweli au kwa sababu tunajua huko angani hakuna internet hakuna network hakuna e, nini ni kweli kwa mfano mzuri mtu akiwa anasikiliza sasa hivi times fm alafu kuna simu pembeni inaita kuna kamili fulani vile umeona sasa ile pale sisi tunatumia kuwasiliana ni radio kwa maana zile headset tunazoweka ni radio okay. lakini frequency zake za tofauti kwa sasa imagine wote wakawasha e bwana david asante sana kwa kuja na asante sana kwa kutupa ufafanuzi walau kwa uchache e, utakutana na wengineo hapa wamesema wana maswali yao nadhani utazungumza nao labda kuna jambo ungependa kukazia kulisema na tuja kuuliza Ami kwa ningependa tu kusisitiza kwamba watu wengi wana ndoto wa kuwa rubani na mimi kweli nikipokea sana DM nyingi kwamba unawezaje kuwa rubani watu wasiogope kwamba dreams zao zinaweza zikafanikiwa tu hajalishi umetoka ume kwenye familia aina gani mimi nimetoka kwenye familia ya kawaida sana 
sawa. Uh, mimi naomba nikuulize maswali mawili ya mwisho. Uh, moja uh, lile la mstari utakuja kujibu mwisho. Yeah. Lakini la kwanza uh, kuna fundi mitambo huwa unasafiri naye kila unavuruka. Kwa ndege za sasa hivi hazina fundi mitambo. Hmm. Lakini ndege za zamani hmm. kuna fundi mitambo ambao tunamuita engineer. Hmm. Yeye anakuwa anaangalia zile 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 vifaa vina vinasoma vipi muone mpaka flight inapofika lakini kwa sasa hivi ndege ziko computerized alafu sasa tukirudi kwenye mstari hmm. sasa kila unapopanda juu um, joto linapungua muone kama ushawahi kwenda kwenye nchi za, za baridi ukiwa na hema kama unatoa moshi sasa yeah. kila engine inamaanisha chombo cha moto kinatema hewa ya moto si ndio kwa sasa kule juu ni baridi zaidi na ile engine inatema hewa ya moto ndio maana ule mstari unakuwa umecholwa mistari mm. miwili eh wali ndugu zangu ambao mlikuwa mnasema ile rocket sasa mmejua sasa <laughs> zamani ndugu tunasema rocket <laughs> ile rocket <laughs> ile eh <laughs> bana shukrani sana matonya <laughs> au vipi kuna dada hapa anaitwa Emi kaniuliza wewe rubani hajaoa <laughs> 